dans Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, virgule, il leva les yeux. Point virgule. Je m'arrête d'abord dans le point virgule. Donc, vous dit dans le séjour des morts. Et d'autres disent que le séjour des morts, c'est le lac de feu. Qu'il entrait, il est dans le lac de feu. Mais quand on dit le lac de feu, vous qui êtes déjà allé dans la piscine, ou dans les marigots, ou à la plage, ou dans les fleuves qui ont déjà plongé, c'est pour ça qu'on dit dans le séjour des morts. Ça veut dire entrer à l'intérieur. Ce n'est pas la surface, c'est être dedans. Et les gens qui disent alors que le séjour des morts, c'est le lac de feu, ou bien c'est l'enfer. Comment se fait que quelqu'un soit dans l'enfer Donc quelque chose de là y remergé Quelque chose de là, là, là surmergé Et il arrive à voir les gens qui sont hors. Donc ses yeux deviennent supersoniques. Donc il a les yeux de Superman. Maintenant il voit très très loin. <rire> Mais bon. Dans le séjour des morts, il éva les yeux. Ouh. Et ben dis donc. V point virgule. Et virgule. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, virgule, et Lazare à son sein. Donc, il a vu qu'Abraham, il n'a pas vu euh, Tindy, Jacob, il n'a pas vu euh, Isaac, euh, Yololo, il n'a pas vu euh, Moïse, il n'a pas vu Élie, il n'a pas vu Samuel. <coughs> Certes, vous allez me dire, ah oui, mais Christ, ce Jésus là disait forcément que l'histoire se passait au temps de Moïse. Ah, je vous donne même ça cadeau, cette explication. Traduction Abbé Crampon. Il est dit dans l'enfer. Donc, dans la traduction Abbé Crampon, le mot, euh, le séjour des morts, c'est l'enfer. Pour ceux qui ont traduit, euh, traduction Abbé Crampon. C'est pour ça que ces faux pasteurs, ces gens-là, qui pensent que à, à la dîme, qui, qui n'ont aucune connaissance, je dis bien, il n'y a aucun pasteur sur terre. Il n'y a aucun apôtre. Il n'y a aucun évangéliste. Il n'y a tous ces gens-là qui ouvrent les églises un peu partout. Église de réveil, église de ceci, cela. Tous ces gens qui viennent dénoncer les autres. Hein. Euh, vous tous là, personne ne dit bien Dieu, l'Oba ne vous a pas envoyé. Il ne vous connaît pas. Vous êtes tous des non-initiés. Vous n'êtes rien du tout. Je dis bien, vous n'êtes rien. Donc, ici, traduction avec crampon. Dans l'enfer, il leva les yeux. Virgule, en proie au tourment. Maintenant, c'est quoi l'enfer C'est quoi le séjour des morts On va donc voir si quelqu'un peut être conscient dans l'enfer biblique ou dans le séjour des morts. On va donc voir comment se fait-il que ce euh, mauvais riche puisse être conscient en enfer, puisse être conscient dans le séjour des morts et parler crier, raisonner, ressentir les sentiments et des sensations. On va donc voir cela dans Somme 6, 6. Il est dit, traduction écumenique de la Bible, car chez les morts, vécule, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, vécule, qui te rend grâce Point d'interrogation. Tandis que la même version, euh, plutôt le même chapitre, dans la Bible, en français courant, il est dit, « Car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. » Virgule. « Chez les défunts, on ne peut plus te louer. » Chez les défunts, c'est-à-dire en enfer, dans le séjour des morts, on ne peut plus te louer. Parce que là-bas, il n'y a pas de conscience. Est-ce que vous comprenez Là-bas, parce qu'il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas. On... Quand je dis il n'y a personne là-bas, dans ce que vous appelez enfer. Donc, quand il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. On va donc expliquer cela. Dans Ecclésiastes, chapitre 9, au verset 10, il est dit. Ecclésiastes 9, 10, il est dit. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules, avec tes seules forces, fais le point. Car dans le monde, dans le monde des morts, car dans le monde des morts, où tu vas aller, virgule, on ne peut plus rien faire. Il y a virgule. On ne peut pas réfléchir. Virgule. Il n'y a ni connaissance, ni sagesse. Ni connaissance, ni sagesse. Nouvelle Bible seconde, il est dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, 
ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais le mauvais riche est bien allé dans le séjour des morts. Et comment se fait-il que lui il avait une connaissance là-bas Puisqu'il avait envie de vouloir sauver ses frères. Il avait de la sagesse. Donc vous voyez que ça ne tient pas. 